नमस्कार मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी सावन का महीना है बारिश का मौसम है लोगों को थोड़ी राहत है कि मौसम में थोड़ी गिरावट आ गई लेकिन बारिश ने सड़कों का जो हाल किया है वो अब परेशान कर देने वाला है दिल्ली हो या मेरठ या कोई और शहर बारिश पड़ते ही सड़कों का हाल पूरी तरह से बेहाल हो जाता है वैसे तो शहर में हर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है लेकिन उससे भी बदतर हालात इस वक्त हैं सरस्वती लोग जाने वाली सड़क के बात दरअसल यह है कि मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल द्वारा मेवला फ्लाईओवर के नीचे से सरस्वती लोक कॉलोनी की सड़क नूर नगर पुलिस थाने तक साल दो में चौदवे वित्त आयोग नगर निगम के एक करोड़ उन्नीस लाख रूपए लगाकर देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई गई थी सड़क बनाने में ट्रक भर भर के माल आया लेकिन अब वो सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है वहां का आलम कुछ ऐसा है कि मुख्य मार्ग पर कीचड़ ही कीचड़ है और ये कीचड़ गड्ढों को भरने के लिए सड़क पर फेंकी गई है तो साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मेरठ में इस वक्त सरस्वती लोक के मुख्य मार्ग की स्थिति कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है जाहिर है कीचड़ की वजह से लोगों को एक्सीडेंट का भी खतरा है कुछ लोगों की ये भी शिकायत आई है कि वहां लोग फिसल कर गिर गए हैं और आवागमन में काफी परेशानी हो रही है लेकिन प्रशासन वहां की तो क्या शहर में और भी जगहों की सुध लेने के लिए कोई बीड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं है शहर की हर सड़क का आलम इस वक्त ये है कि वहां पर गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे पानी की वजह से कुछ भी नहीं पता लग रहा हाँ सरस्वती लोग के मुख्य मार्ग का पूरा हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं कॉल पर सर बताइए क्या हालात है इस वक्त रोड के सर मेवला फ्लाई ओवर के नीचे से सरस्वती लोग के लिए जाते हैं विंटेज गार्डन के पास जी से शुरू होकर नून नगर की पुलिया तक इतने गड्ढे हैं और सड़क का इतना बुरा हाल है जी कि कल भी एक छोटा हाथी पलट गया था पूरा और रोज लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं जी हमने विधायक जी से सांसद जी से जीआरएस मुख्यमंत्री के आई पोर्टल पर 2017 में भी डाला था मगर आज तक कुछ नहीं उसमें होता मेवला फ्लाई ओवर के नीचे ही एक सबसे बड़ा गड्ढा है और उसके बाद जब कॉलोनी के लिए एंट्री जो सड़क की एंट्री होती है बी एस ने खोद दी थी दो साल पहले जी। और बी एस ने खोद के एज एटी छोड़ दी उसकी वजह से इतना बड़ा गड्ढा है और उसके बाद से पूरी सड़क में कुछ नहीं तो सौ गड्ढे होंगे बड़े बड़े जी तो उन गड्ढों को भरने के लिए बताया जा रहा है कि वहाँ पर मिट्टी डलवा दी गई है जो पानी बारिश की वजह से उसमें फिसलन पैदा हो गई तो क्या है वो मांग उन गड्ढों के भरने के लिए अभी चार दिन पहले जो है सीधी मिट्टी डाल दी गई थी और ऐसी के ऐसी ढेर छोड़ दिए गए थे जी तो आने जाने वाले वाहनों से बिल्कुल ऐसी हो गई और इस कदर रपट हो रही है की बेहिसाब रपट बनी हुई है अच्छा अब तक किसी का एक्सीडेंट या फिर ऐसी कोई गिरने की खबर भी आपको मिली रोज कल ही पूरा एक छोटा हाथी जो है रपट तो उसमें उसके अंदर चला गया था जो साइड में है वो है सरकारी फार्म जी 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 गड्ढे भी सरकारी देन है गड्ढे अपना आप नहीं है सरकारी देन है गड्ढे एक तरफ नगर निगम पूरा डालती है तो उसकी वजह से पानी नहीं जाता है वरना तो जो सर नगर निगम की जमीन है उसमें पहले पानी चला जाता था जी अब नगर निगम पहले वहाँ कूड़ा डालते हैं तो उसकी वजह ऊंचा ढेर बन गया है जिसको पानी नहीं जाता है और दूसरी साइड सरकारी फार्म है अगर जो उधर की तरफ थोड़ा सा खोल दिया जाए तो उधर पानी चला जाए मगर उन्होंने अपनी किसी वजह से वो नीम सी खोद करके उसकी मट्टी उस की तरफ डाल दिए जिसकी वजह से वो बना हुआ है जी ठीक है इतनी इतनी सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद सवाल वही का वही है कि इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा कांवड़ यात्रा के चलते सड़क को बनाया तो गया लेकिन जो माल उसमें इस्तेमाल किया गया है वो इतना कच्चा कि एक बारिश के बाद ही पूरा का पूरा धुलकर उसने सड़क को वापस से बेहाल कर दिया गड्ढे नजर आने लगे हैं लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से पूरे शहर में सड़कों पर इस कदर पानी भर चुका है कि वो सड़कें भी अब नजर नहीं आ रही वो सड़कें छोटी छोटी नदियों में तब्दील हो चुकी है फिलहाल हमें इजाजत दीजिए लेकिन इस खबर को इतना फैलाइए ताकि प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंच सके कि इस वक्त शहर में सड़कों की हालत क्या हो रही है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार